പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ലോങ്ങേവാല എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് കുറെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് താനോട്ട് വരെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും പത്ത് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അമ്പതിനായിരം ആയോ ഇല്ല നോക്കാൻ പറഞ്ഞു മിക്കവാറും അതായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ടെക്സ്ട്രാവലി ഡയൻ ബി ട്രിപ്പ് സീസൺ ടുവിന്റെ പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം പറയുന്നത് ഇല്ലല്ലോ അവന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എല്ലാവരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അവന്റെ മുഖത്ത് പോത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് ആയി എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ എനിക്ക് വേണ്ട നീ വെച്ചാ മതി നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന അപ്പൊ തനോത്മാത ടെമ്പിളിൽ അവിടെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന രണ്ടു മണിക്കൂർ പോലും ഇല്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ധാരാളം വിൻഡ് മില്ലുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല കാറ്റ് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വിൻഡ് മിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ചിലതൊക്കെ ഫങ്ഷനിങ് ആയിരിക്കും ചിലതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കും ആയിരിക്കും പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേഷനിൽ രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പറയത്തില്ല പിന്നെ നിരന്തരം നേരെയായി റോഡ് കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡ് മില്ലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ നിരത്തി പിടിച്ച് അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുക മരം നട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പല ലെയറായിട്ട് ഭയങ്കര കാറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ റെയിൽവേ പാളത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കൽക്കരി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ആള് റോഡ് മറ്റേ പാളത്തിൻ്റെ തടുക്ക് ഒരു വട്ടനിപ്പുണ്ട് ആള് ദൈവമേ ആട് മാറുന്നില്ല ആട മാറ ആട് ആട് മാറാ ട്രെയിൻ ഇടിക്കുവാടാ ആട് മാ ആട് മാറാ അത് മാറുന്നില്ല നടുക്കൂടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇതാ മാറാൻ അവസാന ആട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ട്രെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലോ ചെയ്തു ആ ആട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ പതുക്കിയാ പോകുന്നത് ഇത് ഗുഡ്സ് മാത്രം ഓടുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെ പോകുള്ളൂ കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പെഡസ്ട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കന്നുകാലികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാ സബർമതിയുടെ ലോക്കാണ് എന്ത് പതുക്കല്ലേ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഗുഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സമ്മതിക്കണം ഭയങ്കര ക്ഷമ വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഇത് ഫുൾ ഇവിടെ ഫുൾ വിജനമായ പറമ്പുകളാണ് ഇതുപോലെ ശ്വേത ഈ ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് റിവേഴ്സ് പോകുന്നത് ആ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതെന്താ റിവേഴ്സ് പോകുന്നത് ചിലപ്പോ മറ്റേ ലോക്കോ പൈലറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ
ഭാരതീയ പ്രസരൺ നിഗം അതായത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആ ദൂരദർശൻ ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഈ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രാംഗഡ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജയ്സൽമീർ രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പം ഫംഗ്ഷണൽ അല്ല ഈ സ്ഥലമേ ഇപ്പം ഫംഗ്ഷണൽ അല്ല ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിഷാൻഡറി ഒക്കെ കാണാം ഇത് എന്ത് വണ്ണമുണ്ടെന്ന് നോക്ക് ഇതാണോ നീ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത്ര ഭയങ്കര സംഭവമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ കൊട്ടാ ഈ കാണുന്നതാണിത് അല്ലേ ഇത് എത്ര മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ പോലെയൊക്കെ ആറ്റ ആക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ടവറുകളുടെയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറി നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സംഭവമല്ലേ ശരിക്കും നോക്കിക്കടാ ഇത് എന്തു കൂടാ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വരെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് അടിപൊളിയാണ് അതും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ രാജസ്ഥാനി സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏ അടിപൊളി ഇവിടെ ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല കേട്ടോ ആരുമില്ല ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഹൈലി വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇത് ഇത് ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കണ്ടില്ല ആ ഗേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രസാർ ഭാരതി ദൂരദർശൻ ഹൈ പവർ ട്രാൻസ് എന്തോ ട്രാൻസ് ഹീറ്ററോ ട്രാൻസെക്ടർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ശരിക്കും വീണ്ടും കഴുകാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് വണ്ടിയിലൊക്കെ ഫുൾ പൊടിയായിരിക്കും ഇട ചെളിയല്ല പൊടിയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ മഴ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്നലെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചാറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ചെളിയായി നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഈ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രാജസ്ഥാൻ്റെ കുടിവെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ്റെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുള്ള വെള്ളമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം എല്ലാമാണ് ശരിക്കും ഈ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബിലെ ബിയാസ് നദിയിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ സട്ലജ് നദിയിൽ നിന്നുമാണ് ശരിക്കും ഇതിലേക്കുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ടു നിന്ന് ഇതിവിടെ താർ മരുഭൂമിയിലെ പാടങ്ങൾ ും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യം എവിടേക്കാണ് വെള്ളം ആവശ്യം ആ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം ഈ നദി വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് നദിയുടെ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വേണേൽ പറയാം തുടക്കത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ കനാൽ എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അവരോടുള്ള ആദ ആദരവ് കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ എന്ന് ശരിക്കും ഈ ഒരു രാജസ്ഥാൻ കനാലിന് പേര് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് രാജസ്ഥാനിലൂടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ജയ്സൽമീർ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ വിജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വിജനമാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മരുഭൂമി പോലെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് മണൽ സാൻഡ്യൂൺസ് കാണാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പും മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ മുൾച്ചെടികളും മറ്റുമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഗ്രാമങ്ങളോ പട്ടണങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുവരെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് താനോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്വേത ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അബുദാബിയിലൂടെ മറ്റേ ഡ്രസ് ഡെസേർട്ടിലൂടെ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പുറം അപ്പുറമൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും പച്ചപ്പ് അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് പച്ചപ്പുണ്ട് എനിക്ക് മൊറോക്കോ ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് മൊറോക്കോ മൊറോക്കോയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മൊത്തത്തിൽ ഒരു താ ഒരു താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ചുറ്റിനും മണ്ണ് കൊണ്ട് കേട്ടില്ല ആ ഭാഗം എല്ലാം പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന കേട്ടോ ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന കേട്ടോ താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഗ്രാമം ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളും ഉണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ 
നമ്മൾ ആ ബോർഡർ ടൗൺ ആയിട്ടുള്ള താനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബോംബിട്ടാലും തകരാത്ത ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബി എസ് എഫ് ആണ് ആ ക്ഷേത്രം പരി പരിപാലിക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്രം കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെന്നല്ല എല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് ആ നേരെ കാണുന്നതാണ് ആ ക്ഷേത്രം കേട്ടാ താനോട്ട് മാതാ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താനോട്ട് മാത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വലിയൊരു മൊബൈൽ ടവർ കാണാം അപ്പോൾ ഫുൾ പട്ടാളക്കാരാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടാള ഒരു ക്ഷേത്രം പരിപാലിക്കുന്നതെന്നറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കഥയുണ്ട് ഏ യെസ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബി ആർ ഒ കെയേഴ്സ് ബി ആർ ഒ ക്രിയേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതൊരു സംഭവം കാണാം ബി ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബി ആർ ഒ കെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബി ആർ ഒ ക്രിയേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്താണ് കണക്സ് ബി ആർ ഒ കെയേഴ്സ് ബി ആർ ഒ ക്രിയേറ്റ്സ് ബി ആർ ഒ കണക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന റോഡില്ലേ നീ പറപ്പിച്ച് വിട്ട് വന്നില്ലേ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏ ഈ ബോർഡർ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റോഡുകളെല്ലാം ഇവരായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബഷിബാബ്സ് ബഷിബാബ് ഹലോ പശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ശ്വേതയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോവുകയാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് ശ്രീ മാത എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ മാതേശ്വരി തനോട്ട് റായ് മന്ദിർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ എന്തോ ഒരു റിസപ്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഇതിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളും പിന്നെ അതേപോലെ എൻ്റെ ബി എസ് എഫ് വില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് ഇവിടെ ഊരി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷേത്രം മരുഭൂമിക്ക് നടുവിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിനോട് ചേർന്നുള്ള ക്ഷേത്രം അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ബി എസ് എഫിൻ്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചിത്രങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സുവനീർ ഷോപ്പുണ്ട് കേട്ടോടാ പട്ടാളക്കാരാണ് ആ സുവനീർ ഷോപ്പ് ആ വാഗ ബോർഡറാണ് ആ കാണുന്നത് പട്ടാളക്കാരാണ് ആ സുവനീർ ഷോപ്പിലുള്ളത് അവരവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സുവനീറുകൾ ആണ് അവരുടെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഫുള്ള് പട്ടാളത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കേട്ടോ ആ ഇതെല്ലാം ഇത് എല്ലാം പട്ടാളത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് പട്ടാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് എഫ് ആണ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതും ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രാചീന കുവാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ പണ്ട് കാലം പോലുള്ള ഒരു കിണറാണ് തോന്നുന്നത് ആ കിണർ ഇവിടെ കാണാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ടോ വെള്ളമുണ്ടോ എൻ്റെ അമ്പു എന്താഴമാണ് അതീ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ആഴം കാല് പൊള്ളിയിട്ട് പോയി അതുപോലെ ചൂടാണ് ഷേ ഷൂ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടെ ഇടണ്ടായിരുന്നു നമ്മളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ക്ഷേത്രം താനോട്ട് മാതയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ ശരിക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ലോങ്ങേവാല നടന്നത് ലോങ്ങേവാല നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഈ താലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും ഈ ക്ഷേത്രവും ഈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം മൂവായിരത്തിലധികം ബോംബുകൾ വിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബോംബുകളൊന്നും ഇവിടെ വീട് പൊട്ടിയില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ആ ബോംബുകളൊന്നും ഇവിടെ ഇവിടെ വീടിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ ബോംബുകളൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല ബോംബുകളും പൊട്ടാത്ത ബോംബുകൾ ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ മ്യൂസിയമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താനോ മാതയുടെ ശക്തിയാണ് ആ ബോംബുകളൊന്നും പൊട്ടാൻ പൊട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പാകിസ്ഥാനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു സന്ദർശനം വരെ നടത്തി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കാരണം ആണ് ഇവിടെ ബോംബൊന്നും പൊട്ടാതിരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
ഒരു വലിയൊരു അഭിമാനം കൂടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു സെൽഫി എടുക്കുന്നു അതിന്റെ തൊട്ടു പറഞ്ഞ മരുഭൂമിയാണ് നീ അകത്ത് പൂജാരിയെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ആള് പാട്ടുള്ളകാരനാ മനസ്സിലായോ ആ പാന്റെ കീട് നിന്ന് കണ്ടായിരുന്നു ആ അതെ ഇതുപോലെ പട്ടാളക്കാരുടെ ക്ഷേ പട്ടാളക്കാര് എന്താ പറയാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങള് കുറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലഡാക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഇതെന്താ സംഭവം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ തുവാലയില്ലേ തുവാലയും അതേപോലെ തന്നെ തുണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടില്ല എന്തെങ്കിലും നേർച്ചയായിരിക്കണം ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇതെന്താ സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത് ഇതെന്താ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെയും നമുക്ക് കുറച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഫാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തോലകളും ഇതുപോലത്തെ തുണികളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടോ സാർ നടന്നു തുടങ്ങി വീണ്ടും സാറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് വേറെ നേരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല സാറിന് നടന്നു പഠിച്ചു അവിടെ ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും അവന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലടാ അവൻ ഈച്ച പിടിക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡാണ് ഈച്ച പിടിക്കാൻ പോക്ക് ഈച്ചനെ കണ്ട ഉടനെ ഈച്ച പിടിക്കാൻ പോണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പട്ടാളക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറ്റിക്കാൻ ആരുമില്ല ആൾക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല പിഴിയാൻ ആരുമില്ല ഏ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല പറ്റിക്കാൻ ആരുമില്ല പട്ടാളക്കാരുടെ ലായുണ്ട് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കേട്ട പട്ടാളത്തിന്റെ ബി ബി എസ് എഫിന്റെ തന്നെ ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങളും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മരത്തിന്റെ ചൂടിലാണ് ഷൂട്ടത് കാല് പൊള്ളിയിട്ട് പോയി അതുപോലെ ചൂടാ അയ്യോ ഇത് താനോട്ട് വിക്ടറി പില്ലർ ആ അതാണ് സംഭവം വിജയസ്തംഭം പണ്ട് കാലത്ത് ഈ രാജാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല നമ്മളെ പട്ടാളക്കാരും വിജയസ്തംഭവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രവും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിഹാസം ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹിന്ദിയിലാണ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബോർഡർ വിസിറ്റിന് വേണ്ടി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാലര വരെ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഐ ഡി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെർമിഷൻ വാങ്ങണം അപ്പൊ നമുക്കത് വാങ്ങണ്ടേ യെസ് വാങ്ങാം ബാ അപ്പൊ ആ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണം ഒരാളുടെ അപ്പൊ അവർ ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസിറ്റർ കാർഡ് തരും അപ്പൊ ഈ വിസിറ്റർ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബോർഡർ സന്ദർശിക്കാൻ പോകാം അതാണ് ബോർഡർ ടൂറിസം അടിപൊളി പരിപാടിയല്ല എന്തായാലും കൊള്ളാം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണിത് അവരുടെ വണ്ടി ഉണ്ടോ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാ തുണി ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മേളില് ഇവരെ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാ ഫുൾ ഫാമിലിയാ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് അവര് കൊറേ പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് അവര് വന്ന് വണ്ടി നിർത്തി സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ചെയ്യാം കേട്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ ഏ വേണമെങ്കിൽ പോവാം നമ്മളൊരു റെഡ് ബുൾ ഒക്കെ കുടിച്ചു അപ്പം എനർജി ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ നാളെ പാസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ പാസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ വരണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നേരെ ബോർഡറിലേക്ക് ഞാനിത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലേക്ക് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ബാർമർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ബോർഡറിലേക്കാണ് പോയത് അന്നേരം അവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പാസ് കാണിക്കണം അന്നേരം നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കടത്തി വിടും നമുക്ക് കിട്ടിയ പാസ് അവിടെയുള്ള ആ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റിയിലുള്ള ആ ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഇനി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളാം പറഞ്ഞു കോയി ദിക്കത്തിനായി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആരാംസെ പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തിര
ചെക്കിങ്ങൾ <laughs> സോറി ആ മാനിനെ എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ അത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാ അവിടെ മാൻ ക്രോസിങ് ഉണ്ടാവും പതുക്കെ പോകണം മാനിനെ ഒന്ന് ഇടിച്ചിട്ടിരുന്ന് പിന്നെ സൽമാൻ ഖാന്റെ അവസ്ഥ വരും സൽമാൻ ഖാൻ ഇടിച്ചിട്ട മാനാണത് ആ അതാ അത് സത്യമാണത് സത്യമാണത് അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല സംഭവം അതല്ലേ കഥ അതല്ലേ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കഴുതുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബാബലിയാൻ ബാബലിയാൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബാബലിയാൻ ഇതേ മരുഭൂമിയുടെ നടുക്ക് വാട്ടർ ബോഡി മഴവെള്ളം ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മഴയായിരുന്നു ആ മഴയത്ത് ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആടുകളാണ് അവിടെ കാണുന്നത് കണ്ട നോക്ക് ആ ആടുകള് ആ ആടുകൾ മേച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന കർഷകര് ഇത് ആ മരത്തിന്റെ തണലത്ത് പോയി നിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും കൂടി ഒരു പശുണ്ട് ആടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പട്ടികളും ഉണ്ടാവും ബാബാഷിപ്പാണ്ടാ ചേട്ടാ അതിന്റെ മേളിൽ ബങ്കറുകൾ കണ്ടോ പട്ടാളത്തിന്റെ കണ്ടോ ഇത് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ബങ്കറുകൾ ആ അതിനകത്തൊക്കെ ചിലപ്പോ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പട്ടാളക്കാരെ കൊട്ടും വെയിലത്തെ ചൂടത്തെ മരുഭൂമിയിൽ കൊടും തണുപ്പത്ത് സിയാച്ചിൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എക്സ്ട്രീം തണുപ്പും ചൂടും അനുഭവിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ കാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വി ഷുഡ് റിയലി സല്യൂട്ട് ദം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും കണ്ടോ 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 ഈ എല്ലായിടത്തും ഈ വെള്ളം വന്നപ്പോഴെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാരും പശു ഉണ്ട് ഒട്ടകം ഉണ്ട് സി എല്ലാരും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി പോയി നിക്കുന്നതാണ് അവിടെ കണ്ടോടാ രക്ഷിക്കട്ടാ കഴുത പശു ഒട്ടകം ഏ കാള ആട് എല്ലാം ഉണ്ട് കണ്ട ആ ഒട്ടകം 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 കണ്ടോ നോക്ക് അമ്പ ഇതിന്റെ മേളിൽ എന്തോരം പങ്കറുകളാന്ന് നോക്കിയത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓ ഹലോ പറയും ബൈ പറയും ആ എല്ലാം പഠിച്ചു അപ്പാ വിളിക്കും അപ്പപ്പാ വിളിക്കും അപ്പൂപ്പനെ ശരിക്കും ആബു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആബു എന്ന് പറയും പക്ഷെ അവൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ അത്ര ക്ഷമ കെട്ടാൻ മാത്രമേ അവൻ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ അമ്മ വിളിക്കില്ല ബാക്കി എല്ലാം വിളിക്കും അമ്മ അവൻ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ അവൻ വിളിക്കത്തില്ല എന്ത് മരുഭൂമിയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നാ അതേപോലെ പച്ചപ്പും ഉണ്ട് നോക്കി എന്തോ ഒരു പച്ചപ്പാണെന്ന് നോക്കി ഫുള്ള് ശരിക്കും ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആ തനോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആൾ താമസം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ല ലോക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആരും ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആടിപൊളി എന്റെ പൊന്നു പ്രശ്നം ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണ പുറകിൽ വണ്ടി വന്നാൽ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വേണ്ട പോവാൻ പോവാൻ പോവാം പക്ഷെ ആ ഒരു വ്യൂ കാണുമ്പോ ആരാണെങ്കിലും അവിടെ നിർത്തി പോവേ അടിപൊളി എന്താണ് ഭംഗി ശരിക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ ഡ്രോണൊക്കെ പറത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു അടിപൊളി വിശ്വസിച്ച് കിട്ടിയാൽ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡ്രോൺ വാങ്ങാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇനി ഡ്രോൺ വൃത്തിയും കൂടെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല നിർത്തുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന പച്ചപ്പ് പാകിസ്ഥാൻ ആയിരിക്കണം ആണ് പാകിസ്ഥാനാണ് അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോലെ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടില്ലേ അവിടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങി 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 പോവാ അടിപൊളി വെൽക്കം ടു ഇൻഡു പാക് ബോർഡർ എത്തി മക്കളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തി മക്കളെ വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ പാക് ബോർഡർ ഇൻഡോ പാക് ബോർഡറിൽ എത്തി മക്കളെ പൊളിച്ച് ആ നമുക്ക് പോയി കണ്ടു വന്നതിന് ശേഷം ആ ഇതിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം കേട്ടോ ആറേ വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ പാക് ബോർഡർ 
യെസ് അങ്ങനെ അഭിജിത്ത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് കേട്ടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എടാ ആ കാണുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് ആ കാണുന്ന മുള്ളുവേലി കണ്ടോ ആ കാണുന്ന മുള്ളുവേലി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ആണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാനാണ് എനിക്ക് വയ്യ ശരിക്കും ഇത്ര അടുത്ത് ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോ വരുന്നേ വിളിച്ച് ആ അടിപൊളി അപ്പൊ അബി ഞങ്ങളെ ഇവിടെ അകത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവന് അവിടെ കൊണ്ട് വെയിലത്ത് വെയിലത്ത് ഇട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് നടന്ന് വരണം ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശ്വേത വി ആർ വെരി നിയർ ശ്വേത നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്ന എവിടെ നോക്കിയടി നോക്കടി ഇതിന് അപ്പുറത്തും കൂടെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹായ് പറഞ്ഞ് കളിക്കായിരുന്നു അല്ലേ നോക്കണ ഋഷിക്കുട്ട നീ കണ്ടോ ഋഷിക്കുട്ട നീ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ പാകിസ്ഥാൻ നോക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഇത് ഇവിടെ കുറെ ലൈറ്റിന്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ടോ ഏ അങ്ങ് ദൂരെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് പോസ്റ്റ് കണ്ടോ ഈ ലൈറ്റ് പോസ്റ്റ് രാത്രിയിൽ കത്തും ഏ ഇത് ഫുള്ള് രാത്രിയിൽ കത്തും എന്നിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ബോൾ ഈ മറ്റേ ഈ ചൈനയുടെ മറ്റേ ഗ്രേറ്റ് ബോൾ ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ബോൾ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ബോൾ പോലെ ഇരിക്കും ഈ ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ദുബായിക്കും മറ്റും ഒക്കെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രാത്രിയാണത് കാണാൻ പറ്റും അതിമനോഹരമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് സാർ ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ കമ്പി വേലിക്ക് അപ്പുറം പാകിസ്ഥാനടാ ആന്നടാ ഇതിന്റെ അപ്പുറം പാകിസ്ഥാനടാ പുള്ളി പറയായിരുന്നേ പാകിസ്ഥാനിൽ ശരിക്കും ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ ഗാവ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് അതായത് ഗ്രാമം ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് ഫുൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വിജ വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കുറെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പെട്രോൾ മറ്റേ പെട്രോളിങ് നടത്തും ഏ പിന്നെ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ രാത്രി കത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഏ സംഭവമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ നിപ്പുണ്ട് പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ കത്തി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിയുടെ പരിപാടി തന്നെ ഇത് തന്നെ കത്തി വെക്കില്ല ആ ഫുൾ കത്തി വെപ്പാ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല കത്തി വെക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു പുള്ളിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഏ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ഓരോ കഥകൾ ഇവിടുത്തെ അതെ 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 എന്തോ പരിപാടി പാകിസ്ഥാൻ മണ്ണി കാല കുത്തണം എനിക്ക് അവിടെ എണീറ്റേക്ക് എണീറ്റേക്ക് ഇരിക്കണ്ട എണീറ്റേക്ക് എണീറ്റ് തന്നാ മതി ഇരിക്കണ്ട ആ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി കമ്പി വലിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നടുക്ക് ഒരു മെയിൻ ഒരു കമ്പി വലിയുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കമ്പി വലിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മൂന്നാമത്തെ കമ്പി വലി അത് പാകിസ്ഥാൻ കയറ്റ കമ്പി വലി അങ്ങനെ മൊത്തം നാലഞ്ച് കമ്പി വലികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കണ്ട ആ അവരുടെ ആൾക്കാരും കൂടെ കുറച്ച് പേര് വേണമായിരുന്നു അല്ലേ ഏഹ് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഹായ് പറഞ്ഞ് കളിക്കുകയായിരുന്നു പോയി അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടു ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെയോ പുല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഷെൽട്ടർ ആണ് അത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ പുള്ളി അതിങ്ങനെ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതാ ഇവിടെ കണ്ടോ അങ്ങ് ദൂരെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവരുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് ഏ ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം ആകാശത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാനേ രാത്രിത്തെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഡൽഹി വന്നിട്ട് ദുബായ്ക്ക് പോയാൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ പില്ലർ നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റേഴ്സ് ആ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തോ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ബോർഡർ പില്ലർ അപ്പം ഇത് നോ മാൻസ് ലാൻഡ് അങ്ങനത്തെ എന്തോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒടുക്കത്തെ ചൂടാട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നേ എന്തോ പറഞ്ഞ അയാൾ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സംഭവത്തിന് ഒരു ശക്കലം കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ വരുന്നതെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് രാജ്യമല്ല ഗ്രാമം ഗ്രാമം ഇല്ല അത് എത്ര ആൾക്കാരല്ലേ ഇവിടെ ബോർഡർ കാണാൻ വരുന്നത് നമ്മളെ പോലെ അഭിമ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആട്ടോ അല്ലെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും 
ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ പട്ടാളക്കാരെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഏ താനോട്ട് മാത ദേവിയുടെ ശക്തി കാരണമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ടൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളവർ പട്ടാളക്കാരെ വിശ്വസിക്കുന്നു തിരികെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ ബി എസ് എഫിൽ പറയാനുണ്ട് ബി എസ് എഫിൽ കാണാനുണ്ട് നമുക്കിനി അതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും റിച്ച് ഇൻ കൾച്ചർ ഹെറിറ്റേജ് പിന്നെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലെ പിന്നെ ബ്രൗണും ഉണ്ട് കണ്ട കണ്ടോ അതിന്റെ മേളിൽ വൂള് കണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ചൂടത്ത് ഒരല്പം തണല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ആടുകൾ പോലും ഈ മരത്തിന്റെ അടി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ചൂടൊരു പ്രശ്നമാണ് ഏ കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പിനെ കണ്ടോ ബാബാ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് കണ്ടോ ബാബാ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് നോക്കണോ ബാബാ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് തടണോ നിനക്ക് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പിനെ തടണോ ആടെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെ ലയൺ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ലയൺ വണ്ടിയില്ല നമ്മളെ പോലെ വരുന്ന വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ബോർഡർ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഹലോ സാർ പുറകി പോണം എന്തുവാ പുറകി പോണം പുറകി പോയേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ ബി പി ഉള്ള ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അതെ അതാ എനിക്കിപ്പോ ഒരു മോഹം ബി പി ഉള്ള ചെരുപ്പ് ഇടണോ അരിപ്പ് എന്ത് പ്രശ്നം എന്താ ഓ അമ്മയുടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് അമ്മക്ക് ഇൻസൾട്ട് ആയി തോന്നുന്നു പാവം ചേ പി പി ഉള്ള ചെരുപ്പ് എനിക്ക് അമ്മ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും പി പി ഉള്ള ചെരുപ്പ് വേണം ഹലോ മാഡം ഹലോ സാർ ഹലോ സാർ ഹലോ 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 സാർ ഇത് ഉടുമ്പാടാ പിടിച്ചാ പിടിവിടൂല്ല സ്റ്റിയറിങ് തീർത്തി ആകും നീ എന്റെ സ്റ്റിയറിങ് അലൈൻമെന്റ് തീർത്തിക്കും പുറകി പോടാ എന്ത് സാധനം അതെ നമുക്ക് ലോങ്ങേ വാല പോണം പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തനോട്ടിലെത്തി ബട്ടർ മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ചു ലസ്സി വാങ്ങിച്ചു കൊക്കക്കോള വാങ്ങിച്ചു ലിംക വാങ്ങിച്ചു നല്ല ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും ചൂടല്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം ഇത് സാറിനുള്ള അല്ല സാറിന് പാലമ്മ തരും പുറയിപ്പോ ഇടി ഇതിനെ പുറകി കൊണ്ടുപോടി എടുത്തു കൊടുക്കണം എടുത്തു കൊടുക്കണം പുറകി പോടാ ഋഷിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പട്ടാള ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ചു 
ഫൈനലി നമ്മളിവിടെ ലോങ്ങേ വാല എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലോങ്ങേ വാലയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ഇതേ ഒരു ടാങ്ക് ഒരു ട്രാ ട്രെയിലറിനകത്ത് കയറ്റാൻ പോകുന്നു ഇറങ്ങാൻ പോകണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തോ ഇറക്കുമോ കയറ്റോ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ എൻ്റെ വറായിട്ട് ഇവിടെ ലോങ്ങേ വാല വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഈക്കോ കാറ് കുടുങ്ങിയിട്ട് നമ്മളത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ടോ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാവലർ ടെമ്പോ ട്രാവലർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു പട്ടാളക്കാരുടെ ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് അവരത് ടോ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ ട്രാവലർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വല്ല പാർക്കിന് തെന്നി തെന്നി അങ്ങോട്ട് പോയതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കേട്ടില്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോങ്ങേ വാല വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ റോഡിൽ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാട്ടുള്ള അതോട്ട് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യരുത് ഇതേ അവിടെ ലോങ്ങേ വാല നമ്മുടെ വാർ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പിടിച്ചെടുത്ത ടാങ്കുകളും പിന്നെ ചെറു വിമാനങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും ഈ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദി സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് ഇറങ്ങിയതാ ഏ ഈ നല്ല പാട്രിയോട്ടിക് ഒരു മൂവിയാണത് ഏ ആ സു ആ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബാറ്റിൽ ഓഫ് ലോങ്ങേ വാലയുടെ കഥയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ നടന്ന ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ ആടിച്ച് പണ്ടാരം ഇടക്കി പൊട്ടിച്ചു ഏ അത് ഗംഭീര വിജയമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആ യുദ്ധത്തിൽ അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ കുറേ ക്യാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ല നല്ലൊരു വിജയമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കഥയാണ് ആ സിനിമയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആ മറ്റേ വാർ മെമ്മോറിയൽ പോയി കണ്ട പോലെ പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെയിൽ അതിഭയങ്കരമായതുകൊണ്ട് ഋഷിനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നില്ല ഋഷിനെ അകത്തിരുത്തി കാരണം അവരെ മുഖമൊക്കെ ഓൾറെഡി ചുമന്നു നമുക്കിനി അവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സൺസ്ക്രീനോ വല്ലതും വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരാം ആ പട്ടാളക്കാരുടെ ടാങ്കൊക്കെ കണ്ടാ എന്താല്ലേ എന്ത് സംഭവം അല്ലേ എനിക്ക് വയ്യ നോക്കണം ഇതിനകത്ത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് സാധനം ഇത് ഇവിടെ സ്ഥിരമുള്ളതാ ഇത് എങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ ഈ ക്രോൾ ചെയ്ത് ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകും കണ്ടില്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഈ അകത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നിറച്ച് പട്ടാളക്കാരാണ് കണ്ടില്ലേ ആ അതെ ഇത് ഇത് കുറെ ടാങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവർ ഇത് എവിടെ നിന്നോ കൊണ്ട് ഇറക്കുകയോ കയറ്റുകയോ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് പാകിസ്ഥാന്റെ ജീപ്പായിരുന്നു പിടിച്ചെടുത്ത സാധനമാ വണ്ടി ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മലയാളി ചേട്ടനെ കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓഡിയോ വിഷൽ ഷോ ഉണ്ട് എവിടെ നടക്കുന്നത് അറിയോ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ബങ്കറുകളൊക്കെ കാണാം ഇതിന്റെ അടിയിൽ ബങ്കറുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ബങ്കറുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മിത്രയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം അത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൂടെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ട്യൂട്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര അപ്പോൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അവർക്ക് അയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മിത്രയുടെ കാര്യം മറക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര വാട്സപ്പിലൂടെ
ഓ ഇതിനകത്ത് ഈ ചൂട് സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ആർമി തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡർ കഫെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം മിതമായ നിരക്കേ ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ ചായ പത്ത് രൂപ മാഗി അമ്പത് രൂപ ചോള പട്ടു രൂപ അമ്പത് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലേ പട്ടാളക്കാർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ ഏ പട്ടാളക്കാരുണ്ടാക്കിയ പട്ടാളക്കാരുണ്ടാക്കിയ ചോള റൈസ് നിനക്ക് ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഏ എന്താ ബോർഡർ ക്യാൻറ്റീൻ ബോർഡർ കഫേ തോക്കോ ഇത് തോക്കൊന്നും അല്ല ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാ ആളെ പറ്റി ഇത് നോക്കാം ഇത് കാണുമ്പോ അന്ന് ഞങ്ങൾ എൻഡോറുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടാ നോക്കി ആ ജെ സി ബി ആ ട്രാവലർ വലിച്ച് കയറ്റുന്ന കേട്ടോ വടം വെച്ചിട്ട് വലിച്ച് ദേവി അതിന് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാവോ പട്ടാളക്കാർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ക്യാൻറ്റീൻ നടത്തുന്നു പട്ടാളക്കാർ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെ ആളുകൾ അപകടത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പട്ടാളത്തിൻ്റെ ജോലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാജ്യം കാക്കുക കാക്കുക മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ സിവിലിയൻസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും സിവിലിയൻസിനും ഒക്കെ ഒത്തിരി സഹായമുണ്ട് ഡെസേർട്ടിൽ പോകണം ഡെസേർട്ട് ആക്ച്വലി ഡെസേർട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കാത്തി നമ്മൾ ആയ ദിവസം പോയിട്ട് വെതർ ഫേവറിംഗ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും പോയി നോക്കണം ഇന്നിനി ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയത്തില്ല വെതർ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ഈ റോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബോർഡറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ഈ ലോങ്ങേവാല ടു താനോട്ട് അങ്ങ് മുനാബാദ് വരെയുള്ള ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭയങ്കര വിജനമാണ് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ വേറെ ഗ്രാമങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ കൂടെ വന്നാൽ മതി എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ പറയൂല കാണിക്കത്തും ഇല്ല അതിലൂടെ നല്ലത് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഹാൻഡികരമാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ടോപ്പ് സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക ഈ റോഡിൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്ട്രേറ്റ് റോഡായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആനിമൽ ക്രോസിംഗ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ദൂരെ നിങ്ങളെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം പക്കിയാണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെസേർട്ട് ലാമ്പിങ്ങിൽ എത്തി നമ്മുടെ മദൻ ചൗധരി സാറിൻ്റെ ഡെസേർട്ട് ലാമ്പിങ്ങിൽ എത്തി എന്തുവാ ഏ ആ ഋഷിക്കുട്ടം എന്തേ പാവം നോക്കി ഇന്ന് ഇന്നോട് വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് ചെറുക്കൻ്റെ ചുമകൊക്കെ ചുമന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ചൂടും വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് അല്ല ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടും വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് വരുന്നതാണ് അതെ 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 അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജയ്സൽമീറിലെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് നാളെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കശ്മീരിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടുന്ന് ചുമ്മാ കശ്മീർ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ജമ്മുവിലെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഓടാനുള്ള നമ്മൾ ഡൽഹി വഴി അല്ല പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തൂടെ ഗംഗാനഗർ അമൃത്സർ വഴിയാണ് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചാബ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കശ്മീരും കണ്ടിട്ട് സീസൺ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലേയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലേയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് മണാലി വഴി ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും പഞ്ചാബ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ പഞ്ചാബ് വി വിൽ ബി മിസ്സിങ് പഞ്ചാബ് ഇതുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നാളെ നമുക്ക് കശ്മീരിൽ പോകണ്ടേ നല്ല ചൂടത്തൊന്നും അങ്ങ് തണുപ്പത്തേക്ക് പോകണ്ടേ കശ്മീരിൽ തണുപ്പൊന്നുണ്ടാവില്ല ലഡാക്കിൽ പോകുമ്പോൾ തണുപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ തള്ളാല്ലോ അപ്പൊ സീ ഇട്ടു മോറോ ബൈ ബൈ